గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు ఇవాళ మనం డెరివేషన్ ఫర్ న్యూమర్కల్ అప్పర్చర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్కి వెళ్ళిపోదాం పిల్లలు నేను మీకు తెలుసు ఇది ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ ఇది కేబుల్ ఎలా ఉంటుంది నేను ఇట్లా స్ట్రైట్ లైన్ చేశాను కానీ ఇలా ఉంటుంది మనకి ఒక కోర్ ఇలా ఉంటుంది కోర్ అంటే సెంటర్లో ఎక్కడైతే మన లైట్ లైట్ ట్రావెల్ అవుతుందో దీన్ని కోర్ అని అంటాం సో దీని చుట్టూ ఉండేది అంటే దీన్ని మనకి ఆన్కోని ఉండేది క్లాడింగ్ అంటాం మనం ఇది కోరు దీని పేరు ఏంటి పిల్లలు కోర్ సిఓఆర్ఇ కోర్ అంటాము దీన్ని చుట్టూరా ఉండేది క్లాడింగ్ క్లాడింగ్ అంటాం క్లాడింగ్ దీని పేరు దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎన్ వన్గా తీసుకుంటాము క్లాడింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎన్ టూ తీసుకుంటాం దీని కండిషన్ ఏంటి మీకు తెలుసు ఎన్ వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ టూ అంటే కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ క్లాడింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఓకే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ మీదనే మీకు నుమరికల్ అప్పర్ చర్వ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే యాక్సెప్టెన్స్ యాంపుల్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ కోర్ క్లాడింగ్ని ఒక లైన్ లాగా తీసుకున్నాను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే లైట్ రే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుందో ఎంటర్ అవుతుందో మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన తర్వాత టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది లోపల మనకి తెలుసు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఏంది అనేది ఓకే అర్థం కాకపోతే మీ క్లాస్ ఇచ్చారు నేను క్లాస్లో చూసుకోండి మీరు ఇది ఎన్ వన్ ఇది ఎన్ టూ ఇది కోర్ది ఇది క్లాడింగ్ ఇది కోర్ ఇది క్లాడింగ్ మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది మనం ఎప్పుడైనా ఆప్టికల్ యాక్సెస్తో తీసుకోవాలి యాంగిల్ ఇది తీటా ఈ తీటాని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇది న్యూమరికల్ అపర్చర్ అయిపోయింది అంటే లైట్ రే న్యూమరికల్ అపర్చర్ అంటే లైట్ లైట్ గ్యాదరింగ్ కెపాసిటీ గ్యాదర్ చేయడం ఉన్నట్టు ఎంత ఇది గ్యాదర్ చేస్తుందో అంత లైట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది బయట పడ్డది అనుకోండి లైట్ ఇలా పడ్డది అనుకోండి ఇది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ చేయదు అన్నట్టు ఓకే సో అటు సాటిస్ఫై అవ్వదు అది మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది సగం బయట సగం లోపల ఉంటుంది డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది మనకి సో ఇక్కడ మనకి సో ఈ ఈ తీటా కావాలి నాకు అంటే ఈ న్యూమర్కల్ అపర్చర్ కూడా కావాలి అంటే రెండు సైడ్లు ఉన్న తీటా వస్తే నాకు న్యూమర్కల్ అపర్చర్ వచ్చేస్తుంది దీనికోసం ఏం చేశానంటే ఈ పార్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటే క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది దీనికోసం స్నెస్లో అప్లై చేద్దాం ఇది కొంచెం వెరైట్ చేసుకుంటే ఇది అవసరం లేదు కాబట్టి మనం ఇది చేస్తున్నాను ఈ పార్ట్ని మనం జూమ్ చేసుకుని వేసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ పార్ట్ని మాత్రమే జూమ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ పార్ట్ని మాత్రమే జూమ్ చేస్తున్నాను జూమ్ చేస్తే ఎలా వచ్చింది నాకు చూడండి సో ఇక్కడ పార్ట్ని జూమ్ చేసి చూస్తే ఏ పార్ట్ని అంటే ఇక్కడ పార్ట్ని నేను జూమ్ చేసా జూమ్ చేస్తే చూడండి ఇది మనకి ఈ లైట్ ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి ఇది బ్లాక్ లైట్ ఇక్కడ ఒకటి వచ్చి ఉంది ఇక్కడ బ్లాక్ లైట్ ఎంటర్ అయింది ఇట్లా అవునా ఇది బ్లాక్ లైట్ ఇది తీటా అనుకోండి యాంగిల్ ఇది ఆప్టికల్ యాక్సెస్ మీకు నేను పైన కనబడినట్టు ఇది ఆప్టికల్ యాక్సెస్ ఇది ఆప్టికల్ యాక్సెస్ ఇది తీటా అనుకొని తీసుకుంటే లేదా వేరే యాంగిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు లేదా ఐదు అని తీసుకుందాం పిల్లలు ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి ఇంకెందుకంటే మిందలు అక్కడ తీటాను పెట్టుకోవాలి నేను నేను ఇన్సే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఐ అని తీసుకుంటాను ఇక్కడ కూడా ఐఎన్ తీసుకుంటున్నాను ఇదే ఇదే డయాగ్రామ్ అక్కడ వేశాను ఈ ఆపోజిట్లో ఈ యాంగిల్ విత్ నా దీంతోనే తీసుకుని తీటా అని తీసుకున్నాను సో రెండు నాకు సర్ఫేస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు రెండు మీడియం వచ్చాయి ఇది ఏయిర్ ఇది మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇది క్లాడింగ్ ఇది క్లాడింగ్ అర్థమైన పిల్లలు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే స్నెల్స్లో అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా స్నెల్స్లో అప్లై చేయాలంటే నాకు రెండు మీడియం కావాలి రెండు యాంగిల్స్ కావాలి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ రెండు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కావాలి ఏయిర్లో నుంచి వస్తుంది కాబట్టి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్నాడు తీసుకున్నాను దీన్ని ఒక ఏ అనుకుందాం ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి ఓ దగ్గరకు వచ్చేసి బి వరకు ఎండ్ అయిపోయింది అనుకుందాం దాని తర్వాత టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యలో అప్లై చేసుకోవచ్చు నాకు ఏం కావాల్సి నెస్లా కావాలంటే రెండు యాంగిల్స్ కావాలి రెండు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కావాలి నాకు కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ వన్ వచ్చి ఎన్ నాట్ వచ్చింది క్లాడింగ్ రిఫ్లెక్స్ సారీ ఏది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ నాట్ వచ్చింది క్లాడింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి సారీ మర్చిపోతున్నాయి కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఎన్ నాట్ వచ్చింది ఎయిర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చి ఎన్ నాట్ వచ్చింది కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చి ఎన్ వన్ వచ్చింది మరి ఇక్కడ ఏం చేద్దాం బి పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ బి పాయింట్ దగ్గర ఏం చేద్దామంటే మనం ఇమాజిన్ చేయండి లైట్ రే అనేది సర్ఫేస్ మీద ఉందని ఇమాజిన్ చేయండి మనం ఇమాజిన్ ఇలా చేస్తే సర్ఫేస్ మీద వెళ్తుంది అనుకుంటే మనం ఎందుకంటే ఇది దీని తర్వాత ఏమవుతుంది లోపడికే రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఒక నైంటీ డిగ్రీస్ మనకి ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఆపోజిట్లో ఒక ఫైవ్ అనే యాం
ఫ్రమ్ ఏ టు ఓ అన్నాను ఏ టు ఓ చెప్పండి ఇప్పుడు నేను స్లిస్లా ఏంటి నేను చెప్పాను రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్నాట్ సో యాంగిల్ అంతా సైన్ ఐ సైన్ ఐ ఐ ఏదో యాంగిల్ ఉందో దానికి సైన్ అప్లై చేయాలి అది స్నిల్స్లా మనకు చెప్పింది దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆపోజిట్లో ఎన్ వన్ ఉంది దాని యొక్క యాంగిల్ దాని యొక్క యాంగిల్ ఎంత ఉంది ఐకి ఆపోజిట్లో ఏముంది థీటా ఉంది కాబట్టి సైన్ థీటా తీసుకుందాం అండి ఓకే సో ఎన్ వన్ వాల్యూ ఆల్వేస్ వన్ అవుతుంది తర్వాత తీసుకుందాం మేము ఏం రాసి చేద్దాం అంటే సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఎన్ నాట్ని అడి తీసుకెళ్ళాను ఎన్ వన్ బై ఎన్ నాట్ సైన్ థీటా అని రాసుకున్నాను ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఓకే దీన్ని కాస్ట్ తీటాలో కూడా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడే రాసుకుందాం తర్వాత రాసుకుందామా తర్వాత రాసుకుందాం అండి ఓకే ఫస్ట్ అప్లై చేసుకుంది అప్లై స్నేల్స్లా ఇది అయిపోయింది ఇక్కడ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇంకొక చోట అప్లై చేద్దాం అప్లై స్నేల్స్లా స్నేల్స్లా అట్ బి అట్ బి అన్నాం మనం పాయింట్ బి దగ్గర అప్లై చేద్దాం ఎందుకంటే ఇంకెక్కడ ఛాన్స్ లేదు మనకి అప్లై చేయడానికి రెండు సర్ఫేస్లు ఎక్కడ కనబడుతుంది రెండు మీడియాన్స్ ఎక్కడ కనబడుతుంది ఎక్కడ కనబడించట్లేదు ఇది కోర్ క్లాడింగ్ అనే రెండు మీడియా కనబడుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ కోర్ క్లాడింగ్ అనే రెండు కనబడుతుంది కానీ ఇక్కడ టోటల్ ఇంటర్ రిఫ్లెక్షన్ అయిపోయింది మనకి అప్పుడు అలా అవ్వకుండా మనం ఏం చేద్దాం అంటే సర్ఫేస్ మీద పోయిందని ఇమాజిన్ చేస్తే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఇది ఫైవ్ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ రెండు మనకి యాంగిల్స్ దొరికాయి రెండు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా దొరికాయి అందుకే నేను ఆ పాయింట్ దగ్గర నేను అప్లై చేస్తున్నాను సో కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఎన్ వన్ దాని యాంగిల్ వచ్చేసి సైన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ క్లాడింగ్ది ఎన్ టూ క్లాడింగ్ది ఎన్ టూ అనుకున్నాను దాని యాంగిల్ వచ్చేసి సైన్ నైంటీ సైన్ నైంటీ వాళ్ళు ఎంత చెప్పండి టక్కమని వన్ అని వచ్చేసింది ఓకే సైన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఎంత వచ్చేసిందండి వన్ వచ్చేసింది దీని వాల్యూ ఓకే సైన్ ఫైవ్ వాల్యూ ఫైవ్ ఉన్న చోటల్లో ఏం రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను నైంటీ మైనస్ తీటా అని రాసుకోవచ్చు కదా సైన్ నైంటీ మైనస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఓకే ఎన్ వన్ వన్ తీసేసాను నేను ఓకే సో సైన్ నైంటీ మైనస్ తీటా అంటే ఏమైంది పిల్లలు కాస్ తీటా అయిపోయింది మనకి ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ మరి ఎక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి మరి ఇక్కడ సైన్ ఉంది కదా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్లో సో దీన్ని కాజ్గా కన్వర్ట్ చేద్దామండి సబ్స్ట్యూట్ ఈక్వేషన్ నంబర్ టూ ఇన్ ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ దీన్ని కాస్ కన్వర్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సైన్ స్క్వార్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వార్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇక్కడ వేరే కలర్తో రాస్తానండి ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకే మనం కాస్ స్క్వేర్ తీటాలో రావాలి మనకి సైన్ స్క్వేర్ తీటాని అటు పంపించేద్దాం మనం కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా కరెక్టేనా పిల్లలు కాస్ తీటా వచ్చేసి నాకు కాస్ తీటానే కావాలి అండి రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఇలా రాయచ్చు కదా ఓకే మన సారీ మనకు సైన్ తీటా కావాలి కదా నేను సైన్ తీటా కావాలి అంటే నేను ఏం చేస్తా అంటే ఈ కాస్ స్క్వేర్ తీటాని ఇలా పంపించేసి సైన్ స్క్వేర్ తీటా సైన్ స్క్వేర్ తీటానే కావాలి మళ్ళీ అదే చేస్తున్నా సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా అండ్ సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా అన్నాను ఓకే సైన్ తీటా ప్లేస్లో ఏం రాయచ్చు వన్ మైనస్ కాస్ తీటా ఇప్పుడు నేను ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను నాకు నాకు ఎందుకంటే సార్ ఐ కావాలి నాకు ఐఏ కావాలి ఐ దొరికిందనుకోండి రెండు వైపులా నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తే న్యూ మార్కల్లో పరిచయం వచ్చేస్తుంది నాకు ఐ అనేది యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు వాడు సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ వన్ బై ఎన్ నాట్ సైన్ తీటాని ఎలా రాసుకున్నా అండి వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటాని రాసుకున్నా ఎందుకంటే కాస్ తీటా వాల్యూ నాకు వచ్చేసింది ఇక్కడ ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ టూ ఎన్ వన్ బై ఎన్ నాట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎంత వాల్యూ ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ వాల్యూ హోల్ స్క్వేర్ నేను ఎల్సిఎం చేయండి ఎల్సిఎం చేయడం తెలుసు కదా మీకు ఎల్సిఎం చేసి నేను ఏం చేశాను అంటే రూట్స్ కూడా సపరేట్ చేశాను సో ఎల్సిఎం చేస్తే నాకు ఎన్ వన్ స్క్వేర్ వచ్చింది అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ టూ స్క్వేర్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ స్క్వేర్ సపరేట్ సపరేట్ చేశాయండి అర్థమైంది ఆ స్టెప్ ఇది సో సపరేట్ సపరేట్ చేస్తే నాకు వచ్చింది ఇది ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే ఈ స్క్వేర్కి ఈ రూట్ క్యాన్సిల్ చేయగలుగుత
ఐ వాల్యూ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది ఒకసారి ఓకే నేను ఇది జూమ్ చేసి కూడా చూపిస్తున్నాను మళ్ళీ ఓకే ఇది వచ్చేసింది మనకు ఫైన్ వాల్యూ ఐ వాల్యూ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ వాల్యూ వచ్చేసింది మరి న్యూమరికల్ అపర్చర్ వాల్యూ ఏంటి న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఎన్ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా దీని ఫార్ములా ఏంటంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఎన్ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ ఐ ఎన్ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ ఐ ఓకే సైన్ ఆఫ్ అంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాయని చూడండి సో న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇలా తీసుకుంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఐ వాల్యూ అంతా మనకి సైన్ యూనివర్స్ ఆఫ్ సైన్ యూనివర్స్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎన్ టూ స్క్వైర్ బై ఎన్ నాట్ అంతే కదా ఈ సైన్ యూనివర్స్ సైన్ కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండి మిగిలింది ఎంత మిగిలింది ఎన్ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎన్ టూ స్క్వైర్ బై ఎన్ నాట్ ఆల్వేస్ ఎన్ నాట్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఏ రిఫ్రాక్ట్ ఉండేస్ ఆల్వేస్ వన్ అన్నట్టు ఇది మనకి వచ్చిన ఫైనల్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి పైన రాస్తా చూడండి నేను ఇక్కడ ఎక్కడ రాస్తాం ఇక్కడ 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 రాస్తామా ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ దగ్గర మనం ఫైనల్గా ఇక్కడ రాస్తున్నాయి అన్ని వాల్యూ న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఎన్ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎన్ టూ స్క్వైర్ రాసుకుంటా ఎందుకంటే ఎన్ నాట్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఆల్వేస్ వన్ కాబట్టి వాడేమని ఇస్తే ఇవ్వండి ఇవ్వకపోతే ఇదే వాల్యూ మనం ఫార్ములా ఇలా వచ్చేస్తుంది అంటే ఎన్ వన్ ఎన్ టూ మనకు తెలిస్తే న్యూమరికల్ అపర్చర్ తెలుస్తుంది అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూలు మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే స్క్వైర్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏం దొరికింది మనకి సో నేను న్యూమరికల్ అపర్చర్ దొరికింది యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ యాంగిల్ కూడా దొరికింది ఈ విధంగా మనం న్యూమరికల్ అపర్చర్ డెరివేషన్ ఈజీగా చేయొచ్చు పది నిమిషాలలో ఓకేనా పిల్లలు సో పది నిమిషాలలో మనం ఈజీగా చేయొచ్చు రైట్ క్లియరా సో థ్యాంక్